ஹலோ படி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல நம்ம ஏற்காடுல இருக்கிற ஹெவன்ஸ் லெஜ் ரெசார்ட்ல தான் ஸ்டே பண்ணி சுத்தி பார்க்க போறோம் சோ கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ ஆக்சுவலாக இந்த வ்ளாக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அபீஸ் ட்ராவல் டைரியில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான வ்ளாகாக தான் இருக்க போகுது பிகாஸ் இதில் நம்ம கூட வர போகிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபியான்சி ராஜும் என் கூட வராங்க அண்ட் இந்த ட்ரிப் மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்காக தான் ராஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் தூத்துக்குடியிலேருந்து கிளம்பி அவங்க ஃப்ரெண்டோட இங்கே ஒரு பத்து பதினோரு மணி போல வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டாங்க அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடுக்கு புறப்பட்டோம் நான் ராஜ் ராஜோட ஃப்ரெண்ட் அம்மா நாங்க நாலு பேர் தான் போனோம் எங்களுடைய ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட் பாத்தீங்கன்னா நாங்க இப்போ ஸ்டே பண்ண போற ஹெவன்ஸ் லெஜ் காட்டேஜ்ல எடுக்கலான்னு தான் பிளான் பண்ணிருக்கோம் பிகாஸ் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் வந்து லாஷோலா காட்டேஜஸ் போயிருக்கேன் அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஹெவன்ஸ் லெட்ஜும் அங்க லக்ஸுரி டென்ட் இப்ப புதுசா அவங்க வந்து போட்டிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அங்கதான் நம்ம ஸ்டே பண்ண போறோம் இன்னைக்கு லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனாலதான் நாங்க அந்த ஸ்பாட் சூஸ் பண்ணோம் ஸோ வாங்க போலாம் என்னடா ஏற்காடுல இருக்கிற ரெசார்ட்னு சொல்லிட்டு சேலம்ல இருக்கிற ரிலையன்ஸ் மால் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி பாக்குறீங்களா ஆக்சுவலா ராஜுக்கு இன்னும் ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்டுக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கவே இல்ல எங்களுக்கு டைம் ரொம்பவே கம்மியா இருந்தது ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு நான் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியே எடுத்துட்டேன் அதோடைய ரீலும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டாச்சு ஸோ அதுக்கு மேட்சா கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் தான் நாங்க ட்ரெண்ட்ஸ் வந்தோம் பட் பாத்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் அண்ட் கிரீன்ல அவ்வளோவா எந்த டீ ஷர்ட்டுமே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் எப்படியோ அடிச்சு பிடிச்சு ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ரெண்டு ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நாங்க ரிலையன்ஸ் மால்ல இருந்து பட்டோம் ஸோ ஏற்காடு ஹெவன்ஸ் லெஜ்ல நீங்க ஸ்டே பண்ற மாதிரி இருந்தா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க ஒன்ஸ் ட்ரிப் பிளான் பண்ணதுமே மறக்காம கூகுள் மேப்ஸ் போயிட்டு ஏற்காடுல இருந்து ஹெவன்ஸ் லெஜ் வர போற ரூட்டை தயவு செய்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏற்காடு வர நீங்க ஒரே ரோட் தான் போயிடலாம் பட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டவர் அவ்வளவா இருக்காது ஸோ நீங்க மேப்பை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது பிகாஸ் ஏற்காடு லேக்ல இருந்து ஹெவன்ஸ் லெஜ் அதாவது லாஷோலா காட்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் சோ ஏற்காடு லேக்ல இருந்தே நீங்க தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து டிராவல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ மேப்ப கண்டிப்பா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாங்க போன அன்னைக்கு ஏற்காடுல வெதர் பாத்தீங்கன்னா சான்ஸே இல்லைங்க அவ்வளோ ஃபாகு சொல்ல போனா ரோடோட வியூ அவ்வளவா தெரியவே இல்லை ரொம்பவே ஸ்லோவா தான் நாங்க போனோம் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நான் ஏற்காடு வந்தேன் சம்மர் டைம்ல அதுக்கப்புறம் இப்பதான் வரேன் ஸோ எனக்கு ஏற்காடை பார்க்கும்பொழுது ரொம்பவே ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைச்சிச்சு அதுவும் இந்த ஃபாகோட பார்க்கும்பொழுது இன்னும் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்டா ஃபீல் பண்ணேன் எல்லாருமே அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணோம் சொல்ல போனா ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ஹெவன்ஸ் லெட்ஜுக்கு வந்துட்டோம் சீரியஸாக நீங்கள் ஏற்காடோட உண்மையான அழகை பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப ரிமோட்டான ஏரியா இங்கே சுத்தமாக டவர் கூட கிடையாது கண்டிப்பாக ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஒரு ரெஜுனேஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதோ சொர்க்கத்துக்கு வந்த மாதிரியே இருக்குது ஹெவன்ஸ் லெட்ஜுங்கிறது உண்மை தான் போல ஸோ ஹெவன் மாதிரி தான் இருக்குது சீரியஸாக சான்ஸே இல்லை ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இதோ இந்த டென்ட்ல தான் வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரூம் டூரை பார்த்துடலாம் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறது லக்ஸுரி டென்ட்டில் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பால்கனி ஏரியா மாதிரி இருந்தது அப்படியே உள்ளே போனோம்னா நம்மளுடைய பெட்ரூம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு டபுள் பெட் போட்டிருந்தாங்க அண்ட் சைடில் ஒரு சிங்கிள் காட் அதுக்கு கீழே நம்ம ட்ரா பண்ணி வெளியே இழுக்கிற மாதிரியான ஒரு காட் இருந்தது ஸோ இதுலேயும் ரெண்டு பேர் படுக்கலாம் இது இல்லாமல் நமக்கு ரெண்டு சேர்ஸ் ஒரு டேபிள் ஃபேன் லக்கேஜ் ரேக்ஸ் கெட்டில் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ஒர்க் டெஸ்க் ஒரு டீ டேபிள் இது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிருந்தாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்க உங்களுக்கு வைஃபை இருக்கு சோ நெட்ஒர்க் இல்லனாலும் நீங்க ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு செப்பரேட் டிரெஸ்ஸிங் ரூமும் ப்ரொவைட் பண்ணிருந்தாங்க ஒரு பெரிய ஸ்லாப் இருந்தது ஹேங்கர்ஸ் வச்சிருந்தாங்க இந்த இட
டாய்லெட் அண்ட் தனியா ஷவர் கியூபிகள் வச்சிருந்தாங்க வாட்டர் ஹீட்டரும் தனியா ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆல்சோ சோப் ஷாம்பூ டவல்ஸ் இது எல்லாமே அவைலபிளா இருந்தது ஸோ ஓவராலா லக்ஸுரி டென்ட் பொறுத்தவரை அல்டிமேட் இருந்தாங்க சொல்லணும் இதோட டேரிஃப் நான் உங்களுக்கு வீடியோட எண்டில் டீடைல்டா சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லஞ்ச் சாப்பிட போனோம் இங்க இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டும் நல்லா ஸ்பேஷியஸா ஃபுல்லா கிளாஸ் டோர்ஸோட வச்சிருந்தாங்க வெளிய வியூ பார்த்துட்டே சாப்பிட்ற மாதிரி அண்ட் லைட்டிங்ஸும் பாத்தீங்கன்னா உள்ள ரொம்பவே அருமையா இருந்தது அண்ட் உங்களுக்கு டேரிஃப்லயே பாத்தீங்கன்னா மூணு வேலை ஃபுட்டோடைய அமௌண்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆயிடும் இவங்க போத் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷஸுமே ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஸோ என்னென்ன வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒன் பை ஒன் நம்ம பாக்கலாம் சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் கிரேவி ட்ரை சிக்கன் ரைத்தா ரைஸ் சாம்பார் ரசம் முட்டகோஸ் பொரியல் தயிர் ஃப்ரூட் சாலட் பிக்கிள் இது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரியே போத் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ரெண்டுலேயுமே நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது நீங்கள் டூ டேஸ் ஆர் த்ரீ டேஸ் தங்குற மாதிரி இருந்தால் சேம் மெனு ரிப்பீட் ஆகாது இதில் சில டிஷ்ஷஸ் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் லைக் பொரியல் வேற வரும் அண்ட் சிக்கனில் வேற மாதிரி டிஷ்ஷஸ் செய்வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உங்களுக்கு மாறும் ஃபுட்டுடைய டேஸ்ட் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹோம்லியாக இருந்தது நம்ம யூஸ்வலாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை வெளியே இருக்கிற ரெசார்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரியான ஃபுட் கிடையாது இது நல்லாவே ஹோம்லி ஸ்டைலில் தான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆல்சோ டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போது ஆக்டிவிட்டி செய்ய போகிறோம் சரிங்களா ஸோ சைக்கிளிங் போயிட்டு அப்படியே ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ அப்படியே போகலாம் நம்ம சைக்கிளிங் அண்ட் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த லாஷோலா காட்டேஜஸ் தான் அதுவும் இவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் நான் ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் லாஷோலாவோடைய வீடியோவும் போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா நான் கார்டன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஹெவன்ஸ் லெஜ்லேருந்து லாஷோலா காட்டேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் நம்ம காரில் தான் போக போகிறோம் பிகாஸ் இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் காஃபி பிளான்டேஷன் தான் அதுக்கு நடுவில் தான் இந்த ரெசார்ட் கட்டியிருக்காங்க அண்ட் நிறைய பைசனும் இங்கே இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் நாங்கள் வந்த வர எதுவுமே ஸ்பாட் பண்ணலை பட் நிறைய பைசன் இந்த ஏரியாவில் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ லக் இருந்தால் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே ஆக்டிவிட்டீஸ் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளிங் ஃபிஷ்ஷிங் போட்டிங் கேம்ப் ஃபயர் ட்ரெக்கிங் இந்த மாதிரி பல ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு டேரிஃப்லே இன்க்ளூட் ஆகிடும் போட்டிங் மட்டும் நமக்கு இப்போ ரெனோவேஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கிறனால இல்லை ஸோ பேலன்ஸ் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம சைக்கிள் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வரலாம் நம்ம எங்க போக போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய பிரைவேட் லேக் ஏரியாக்கு தான் போக போறோம் ஃபிஷிங்காக ஸோ நாங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம அவங்களுடைய ப்ரைவேட் லேக் ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நம்ம போய் கொஞ்சம் நேரம் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ஃபிஷ்ஷிங் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஃபன்னாக இருந்தது அதை நீங்களே பாருங்களேன் இது என்ன சார் மைதான் மாட்டிடுச்சு போட்டு கொண்டு போறமா போகுது 
எனக்கு பாத்தீங்கன்னா கடைசி வர ஒரு மீன் கூட சிக்கல அதனால வந்து நான் ராஜ ட்ரை பண்ணு சொல்லி விட்டுட்டேன் ராஜுக்கும் ஒரு மீன் கூட சிக்கல அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்கில் வேணும் அது மட்டும் இல்லாம மழை பெய்யறனால கொஞ்சம் பாசிபிலிட்டி கம்மி தான் அப்படிங்கிற மாதிரியும் மேனேஜர் சார் சொன்னாரு பட் வந்து இந்த கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஃபன்னாக போச்சு எங்களுக்கு ஸோ செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு நாங்கள் ரிட்டர்ன் ரிசார்ட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் நம்ம லாஸ்ட் ஷோலா காட்டேஜஸ்க்கு வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஹெவன்ஸ் லெஜ் தான் போக போகிறோம் நம்ம முன்னாடியே காரில் தான் வந்தோம் ஸோ அகைன் வந்து காரில் ஹெவன்ஸ் லெஜ்ஜுக்கு போக போகிறோம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரியே ரொம்ப பக்கம்தான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட உங்களுக்கு ஆகாது ஸோ அங்கே போயிட்டு ஈவினிங் நமக்கு ஸ்நாக்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறதா சொன்னாங்க இந்த ஸ்நாக்ஸ் டீ காஃபி இது எல்லாமே உங்களுக்கு டேரிஃப்லேயே இன்க்ளூட் ஆகிடும் இது ஒரு ஆல் இன்க்ளூசிவ் பேக்கேஜ் தான் வீடியோட எண்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லக்ஸுரி டென்ட்டோடைய டேரிஃப் சொல்கிறேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு பேஸ்கெட் பால் கோட் கூட இருந்தது ஸோ நாங்கள் சும்மா ட்ரை பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு நாங்க எல்லாரும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போனோம் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா சுட சுட வாழக்கா பஜ்ஜி மிளகா பஜ்ஜி தொட்டுக்க தேங்காய் சட்னி இது எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஏற்காடுல இருக்கிற வெதர்க்கு ஒரு சூப்பரான காம்பவுண்ட் தான் சொல்லணும் அண்ட் சுட சுட நமக்கு காஃபியும் இருந்தது டீயும் இருந்தது நான் வந்து காஃபி வாங்கினேன் பஜ்ஜியும் சரி சட்னியும் சரி காஃபியும் சரி வேற லெவல் மெயினா சுட சுட காஃபி அந்த வெதர்க்கு குடிச்சது அல்டிமேட்னு தான் சொல்லணும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நாங்க எல்லாருமே எங்க ரூம்க்கு கிளம்பிட்டோம் நல்லா இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு வெதரும் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு ராஜ் பாத்தீங்கன்னா நைட்ல கிளம்பி வந்தனால சுத்தமா அவங்க தூங்கவே இல்லை சோ அவங்களும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் தூங்க போயிட்டாங்க எனக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்தது ஸோ அந்த ஒர்க் எல்லாம் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒர்க் பார்த்து முடிச்சுட்டு நானும் அம்மாவும் ரெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் நல்லா இருட்டுனதுக்கு அப்புறம் வெளியே வந்து பாத்தீங்கன்னா சான்ஸே இல்லைங்க ஃபுல்லா லைட்டிங்ஸ் போட்டாங்க பார்க்க அவ்வளோ அழகா இருந்தது இப்போ நான் உங்களுக்கு டேரி சொல்லிடுறேன் <laughs> ஸோ ஓவராலாக ஸ்டே ஃபுட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து தான் உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் பர்சன் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க வெளியே போனீங்கன்னா ரூமுக்கு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபுட்டு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கெலாம் தனித்தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க எப்படியும் உங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேலே தான் வரும் பட் இங்கே அவங்க உங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜாகவே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க ஸ்வெட்டர் கொண்டு வர மறந்துட்டோம் ஜர்க்கின் கொண்டு வர மறந்துட்டோம் குளிர் தாங்கலை சத்தியமாக 
எங்கள் அம்மாவுக்கு ஞாபகமே இல்லை எடுத்து வைக்க பயங்கரமாக கூடுது நல்ல வேலை ஷால்வையாச்சும் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்படியே பூத்திட்டு நம்ம போய் ராஜா எழுப்போம் ராஜ் அவங்க ஃப்ரெண்ட் ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இன்னொரு காட்டேஜ் பக்கத்தில் ஐ மீன் இன்னொரு டென்த்தில் காட்டுறேன் இதோ அந்த டென்ட் ராஜ் ஒன்றாசு செம்மையாக போர் அடிக்குது ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ஏன்னா எங்கள் அம்மா ஒழுங்காக கம்பெனி கொடுக்க மாட்டுறாங்க இருட்டிடுச்சு வேறையா ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் மழை பெஞ்சனால கேம்ப் ஃபயர் ஆக்டிவிட்டி இன்றைக்கி கிடையாது நாளைக்கு தான் இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குது பட் பேச்சு துணை காலில் இல்லாதனால கொஞ்சம் போர் அடிக்குது ராஜருந்தா பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்படி எங்கள் மம்மி வந்துட்டு உட்காந்து சாமி புத்தகம்லாம் படிச்சிட்ருக்கு என் கூட பேச மாட்டேங்குது நீ போய் கூட்டு வா பார்த்துமா பைசன் வந்துட போது எங்கள் அம்மா கூப்பிட போகிறாங்க ராஜா கூப்பிடு பேர் சொல்லி அதுதான் லாஸ்ட்டு காட்டேஜ் இது ஆக்சுவலாக லாஸ்ட்டு டென்ட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து ஃபுல்லாக காஃபி பிளான்டேஷன் தான் இருக்குது அதனால தான் நான் இந்த டென்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் நம்ம கொஞ்சம் சேஃபாக நடுவில் இருக்கலாம் நீ எல்லாமே சேஃப் தான் பட் இருந்தாலும் நமக்கு இந்த ஓரம் லாஸ்ட்னா கொஞ்சம் பயம் அதான் தூங்கினதும் தெரிஞ்சிருக்காது எந்திரிச்சதும் தெரிஞ்சிருக்காது இல்லை உள்ளையும் அப்படிதான் இருக்கு நாங்கள் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஜாலியாக உட்காந்து கதை பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா நைட் டின்னர் சாப்பிட கிளம்பிட்டோம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்பது மணி போல் ஆயிடுச்சு வெளியே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர குளிர் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரியே ஸ்வெட்டர் ஜர்கின் எதுவுமே நாங்கள் கொண்டு வரல இவ்வளோ குளிருன்னு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டும் பண்ணலை அண்ட் நைட் டின்னருக்கு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி சிக்கன் கிரேவி பெப்பர் சிக்கன் ரைஸ் ரசம் தயிர் இது எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க ஃபுட்டுடைய டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பிளே ஏரியா இருக்கு அங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய ஹைலைட்டே ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் அதாவது பரமபதம் தான் நம்மளே அதில் நின்று விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் டைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு ஒன்றும் அவ்வளோ அவ்வளோ பெருசாக இருந்தது நம்ம கை சைஸுக்கு விளையாடலாமான்னு பார்த்தோம் பட் இருட்டாக இருந்தனால ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு மட்டும் வந்துட்டோம் அகைன் இப்போ நம்ம ரூம்க்கு தாங்க போயிட்டு இருக்கோம் கொஞ்ச நேரம் கதை அடிக்கலான்னு ஸோ பெட் பாருங்க ஆக்சுவலாக நம்ம கீழே ட்ரா பண்ணி இழுத்தோம்னா இன்னொரு ஒரு சிங்கிள் காட் வருது ஆக்சுவலாக நாலு பேர் வரைக்குமே ஒரு ரூம்ல தாராளமாக அக்காமடேட் பண்ணலாம் அகைன் கொஞ்ச நேரம் நாங்க எல்லாருமே கதை பேசிட்டு தூங்க போயிட்டோம் இதோட நம்ம இந்த விளாக முடிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட் வரும் ஆல்சோ நம்ம ரெசார்ட்ல இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஷோலா காட்டேஜஸ் இது எல்லாமே தான் உங்களுக்கு நான் காட்ட போறேன் ஸோ கண்டிப்பா எல்லாரும் பாருங்க இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்